Hello students, I hope everybody is doing good. So today in this video, I will be discussing part 4 of paper 2017. The other three parts I have discussed in previous videos. If you have not visited those videos, kindly visit them. Now about your live classes. If you want to join the live classes for RIMC, RMS and AIWSWE exam preparation, do visit the website of the school. The link is www.geometryschool.in. Also, a helpline number is given to you. For any queries, you can contact on this number. You can download the app of the school from the Play Store as well. Regarding your upcoming RMS paper 2022, Geometry School has started Champions Batch in which you will be provided with daily live classes till your exam is there, current affairs, mock test and live test. You will be provided with everything required for your exam. So, to go and enroll it yourself today itself. This will be your paper 2017. Again, do read the instructions very carefully before attempting the paper, right? Coming back to the class, first question of today. Read it and try to solve it by yourself. What is the first question? A defective briefcase costing rupees 800 is being sold at a loss of 10%. If the price is further reduced by 5%, find the selling price. Okay. So, at first, CP is given to you as rupees 800 and loss is given to you as 10%. So, first SP is given to you. First SP is given to you 800. 10% loss hai. that means 90 upon 100. ऐसी तो निकालते हैं CP. What is loss? Loss is CP minus SP. तो यहाँ से SP क्या हो जाएगा? CP minus loss. तो वही मैंने क्या है CP में से loss minus करूँगी. CP 100% था, loss 10% है. तो 90 upon 100 रह गया. Cancel it out. 720 will be your SP. अब उसने क्या बोला? उसने बोला कि the price is further reduced by 5%. अभी price 7 S first SP हमारा कितना आया था रुपीस 725 और कम हो गया तो new SP कितना आएगा जब 5% और कम हो गया 720 हमारे पास था 5% और कम हो गया that means 95 upon 100 right cancel it out with the help of 5 2s are 5 19s are 2 1 2 3 is 6 2 6 is 12 when you multiply 36 and 19 what you'll be getting Again, easy way of multiplication, 36 को 10 plus 9 से multiply करो, this will be 360 plus, ये speed maths के लिए होता है, 27 plus 5, 32, 324, so your new SP will be rupees 684, so mark your answer here, your answer is rupees 684, right? Take the screenshot of the solution, everybody. Moving on to next question. If a man were to sell a watch for rupees seven hundred, he would lose twenty percent. What must be? What must he be sell it for gain of twenty percent? ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है? SP गिवन है rupees seven hundred. And loss आपको कितने का given है? Twenty percent का. You can calculate CP. What is CP? SP plus loss. है ना? तो SP plus loss होता है. Loss को इधर ले जाओगे तो CP. Let CP be X minus what is loss? Twenty percent. What is SP? 700. This will be 80 upon 100 X is equals to 700. X comes out to be 700 into 100 upon 80. 425 is a 420. 0, 2, 1, 2, 35. 35 and 
थर्टी फाइव टू जो सेवेंटी एंड थर्टी फाइव फाइव जो कितना होता है वन सेवेंटी फाइव टू फोर्टी फाइव आपका सीपी आएगा ठीक है टू फोर्टी फाइव आपका क्या आया ये एक सीपी है अब इस सीपी की हेल्प से उसने बोला है व्हाट मस्ट इट बी सेल टू गेन ट्वेंटी परसेंट तो अगर आपका यहाँ पे सीपी टू फोर्टी फाइव रुपीज आया है और आपको गेन परसेंट कितना दिया हुआ है ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट है ना गेन हाँ अब आपको एस निकालना है देर फोर एस इज सी पी प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सी पी वॉट इज सी पी टू फोर्टी फाइव प्रॉफिट परसेंट ऑफ सी पी ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड इंटू टू फोर्टी फाइव कैंसिल इट आउट टू वन टू फाइव फाइव वन फाइव ट्वेल्व जो ट्वेंटी जस्ट अ सेकेंड ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड इंटू टू फोर्टी फाइव कैंसिल आउट टू वन टू फाइव फाइव वन फाइव फोर जो ट्वेंटी फाइव नाइन जो फोर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव प्लस फोर्टी नाइन समथिंग इज रॉन्ग एंड रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन Just a second. Is this seven hundred or eight hundred? This is question number thirty-one. Question number thirty-two. Seven फोर ट्वेंटी फाइव सर फोर टू ज एट थर्टी फाइव थर्टी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव इज दिस इज एट सेवेंटी फाइव नॉट टू फोर्टी फाइव दिस कम्स आउट टू बी एट सेवेंटी फाइव एक्स हमारा क्या था सी पी और सी पी हमारा कितना है एट सेवेंटी फाइव ठीक कितना है सी पी रुपीज एट सेवेंटी फाइव नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एस पी एट सेवेंटी फाइव प्लस प्रॉफिट ट्वेंटी परसेंट इंटू एट सेवन फाइव कैंसिल इट आउट टू वन टू फाइव फाइव वन फाइव सिक्सटीन जै एटी होता है नो फाइव सेवेंटीन से जाएगा ये क्योंकि फाइव सेवेंटीन जै एटी फाइव 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 जै ट्वेंटी फाइव वन सेवेंटी फाइव एंड एट सेवेंटी फाइव वन जीरो फाइव जीरो रुपीज वन जीरो फाइव जीरो विल बी योर न्यू एस पी वन जीरो फाइव जीरो विल बी योर न्यू एस पी राइट तो यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन थी यहाँ पे x की वैल्यू एट सेवेंटी फाइव आएगी नॉट टू फोर्टी फाइव राइट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री ऑफ टूडे रीड इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ कम ऑन रेशियो बिटवीन द लेटरल एरिया एंड बेस एरिया ऑफ अ क्यू बॉइड whose length and breadth are equal and height is two times of length okay length l ho gayi length and breadth are equal na to breadth bhi l ho gayi and height kitni ho gayi two times of length that is 12 aur aapko kya given hai you need to calculate the ratio of the lateral area and base area so as you know because they are talking about cuboid तो लेटरल एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज टू एल एच प्लस बी एच 
this is your lateral area and your base area is what is base area solve it l into breadth is your base area right you need to calculate the ratio ratio kitna aega aapka ratio aapka aega 2 what is l or h kya tha 2l breadth bhi l tha or h kya tha 2l base area length breadth tha 2l can you solve it this is 2l square plus 2l square is it so upon l square so yahan se kya aega 2 plus 2 4 4 to the 8l square upon l square cancel out l square so your ratio comes out to be 8 is to 1 this will be your answer 8 is to 1 right yes moving on to next question number 34 just remember the formula whatever the formula i am telling you just mark them or write them somewhere in your notebook सबको एक साथ लिख लो जिससे कि जब आप रिवीजन करेंगे सो यू वोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन एनी वन ऑफ द फॉर्मूला राइट सो इट्स बेटर टू मार्क देम टुगेदर सो हियर आल्सो आई टोल्ड यू वन फॉर्मूला जस्ट दिस इज द फॉर्मूला एक तो बेस एरिया का फॉर्मूला मिल गया और एक लेटरल एरिया का फॉर्मूला मिल गया इसको एक साथ लिख लो जितने भी फॉर्मूलेज आई एम टेलिंग यू जस्ट राइट देम टुगेदर उससे क्या होता है कि रिवीजन में यू विल फाइंड इट इजी व्हेन यू कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 टू क्यूब्स ईच विद साइड बी आर जॉइंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ओके सो हियर इज वन क्यूब एक क्यूब आपके पास ये है ओके दिस इज वन क्यूब दिस इज अनदर क्यूब ठीक है इन दोनों क्यूब्स को आप ज्वाइन कर रहे हो ये इसकी बी है ये भी बी है जब दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो लेंथ कितनी बन जाएगी टू बी ऑब्वियस है एंड ब्रेथ तो बी ही रहेगी ये वाली चीज कितनी रहेगी बी What is the surface area of cuboid? Two cubes each with cubes की सारी sides equal होती हैं that means breadth sorry height भी कितनी होगी b जब cuboid में आएगा तो height बनेगा are joined to form a cuboid you need to calculate the surface area of cuboid what is the surface area of cuboid tell me the formula surface area क्या होता है cuboid का टू एल बी बी एच एंड एच एल इज इट सो टू वॉट इज एल टू बी एंड वॉट इज बी बी वॉट इज बी बी एंड वॉट इज एच बी हाइट भी सेम रहेगी क्योंकि क्यूब क्यूब से क्यूब है उन्होंने एच इज बी एंड एल इज टू बी सो दिस विल बी टू बी स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर प्लस टू बी स्क्वायर टू टू प्लस टू फोर प्लस वन फाइव एंड फाइव टू ज टेन बी स्क्वायर विच इज योर सरफेस एरिया सो योर आंसर कम्स आउट टू बी क्वेश्चन ऑप्शन बी टेन बी स्क्वायर राइट जब आप दो क्यूब्स को ज्वाइन कर दोगे हाँ लेट मी ड्रॉ द फिगर वंस अगेन आई एम ज्वाइनिंग टू क्यूब्स राइट See, I'm joining two cubes together. This is one cube. A cube here, right? Or dusra cube here. ठीक है इन क्यूब्स को मैं ज्वाइन कर रही हूं तो यानी कि जब मैं इनको ज्वाइन करूंगी तो ये वाली लाइन आपस में मैच हो जाएगी इस वाली लाइन से दोनों लाइन मैच हो रही हैं तो ये मेरे पास भी थी ये मेरे पास भी थी टोटल मिला के क्या बन जाएगी टू बी ये चीज ऑलरेडी बी ये तो बी ही रहेगी क्योंकि हमने इसके ऊपर तो ज्वाइन किया नहीं है 
और ये जो हमारी हाइट है दिस इज ये भी बी रहेगी राइट सो दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू से मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव द कर्व सर्फेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज हंड्रेड फाइव मीटर स्क्वेयर लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज टेन मीटर फाइंड इट सी रेडियस यू नीड टू कैलकुलेट द रेडियस एंड वॉट इज गिवन टू यू कर्व सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर ओके सो अगेन यहाँ पे यू कैन फाइंड द फॉर्मूला फॉर कर्व सर्फेस एरिया कर्व सर्फेस एरिया का फॉर्मूला मिल गया यहाँ पे आपको क्या होता है कर्व सर्फेस एरिया का फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर इट्स टू पाई आर एच यही होता है कर्व सर्फेस एरिया का आपको हंड्रेड पाई दिया हुआ है एंड टू पाई यू नीड टू कैलकुलेट द रेडियस आर एंड वॉट इज हाइट गिवन टू यू लेंथ सिलेंडर तो इस शेप का होता है ना दिस इज द सिलेंडर तो जो हाइट होगी वो ही सिलेंडर की लेंथ होगी हाइट को ही लेंथ बोलेंगे एंड वॉट इज हाइट गिवन टू यू टेन मीटर टेन सो कैंसल आउट द वैल्यू ऑफ पाई ट्वेंटी तो यहाँ पे R कितना आ जाएगा 100 अपॉन ट्वेंटी टू वन टू फाइव दैट मीन्स फाइव मीटर विल बी योर रेडियस तो योर आंसर इज ऑप्शन B, राइट ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थर्टी सिक्स क्वेश्चन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज कितना होता है समथिंग इज मिसिंग इन दिस क्वेश्चन नो इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन यू नीड टू कैलकुलेट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ओ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन इन अ रॉन्ग वे दिस इज इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर इट्स नॉट पॉलीगन इट्स पेंटागन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन पेंटागन से आप समझ गए हो कि साइड्स कितनी होंगी फाइव साइड्स होंगी है ना ओके सो कैन यू कैलकुलेट ईच एक्सटीरियर आपको इंटीरियर एंगल निकालना है तो आप एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हो वेन यू नो द नंबर ऑफ साइड्स ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू थ्री सिक्सटी डिग्री अपॉन एन विच इज फाइव फाइव सेवन जो थर्टी फाइव फाइव टू जो टेन ईच एक्सटीरियर एंगल कम्स आउट टू बी सेवेंटी टू डिग्री ओके देर फोर ईच इंटीरियर एंगल इज वन एट्टी माइनस सेवेंटी टू वन एट्टी माइनस सेवेंटी इज हंड्रेड एंड टेन हंड्रेड एंड टेन माइनस टू इज हंड्रेड एंड एट डिग्री ठीक है हंड्रेड एंड एट डिग्री बिकॉज ये तो हो जाएगा सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल तो एक स्ट्रेट लाइन पे ही होते हैं ना तो आंसर कम्स आउट टू बी हंड्रेड एंड एट डिग्री इन इंटीरियर पूछा है तो हमारा आंसर कितना होगा हंड्रेड एंड एट क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन एडजस्टेंट एंगल्स ऑफ अ पैरलोग्राम आर टू एक्स एंड थ्री एक्स एंगल्स आर यहाँ पे आपको हिंट मिल गया वॉट इज द हिंट हिडन एडजस्टेंट एंगल्स एंगल्स क्या है एडजस्टेंट है मतलब एक दूसरे के पड़ोसी हैं तो अगर एक दूसरे के पड़ोसी कब होंगे जब दोनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे तभी तो एक दूसरे के नेबर्स होंगे दोनों एंगल्स राइट सो एडजस्टेंट एंगल्स ऑफ अ पैरलोग्राम आर थ्री एक्स एंड फाइव एक्स तो इफ आई डू टू एक्स प्लस थ्री एक्स आई कैन राइट इट एज वन एट्टी बिकेज एडजस्टेंट एंगल्स हैं और एडजस्टेंट एंगल्स means they lie on same straight line they lie on straight line and sum of angles on straight line is 180 this is 5x is equals to 180 x comes out to be 5 these are 15 5 6 are 30 x comes out to be 36 you need to calculate these angles therefore angles kon kon kya honge aapke 2x 2 into 36, 2 6 12, 2 3 6, 72 degree and 3x into 36, 
108 degree so your angles are 72 degree and 108 degree that is option a right perfect moving on to question number 38 if f e v represents faces edges and vertices respectively as a poly of a polyhedral then which of the following is euler formula so you know what is the euler identity what is the euler formula it is f plus v minus e is equals to 2 so your answer is option c moving on to next question the blood group of six students is recorded as a plus ek bacche ka hai b plus do ka hai aur o plus two positive blood group teen students ka hai find the central angle made by a positive blood group a positive ke central angle batana now you know complete yes कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है एक पूरा कंप्लीट अगर आप पाई चार्ट की बात करें ये कंप्लीट जो पाई होता है ये 360 डिग्री के बराबर होता है इसमें फिर डिफरेंट पार्ट्स गिवन होते हैं सो हाउ मेनी टोटल टोटल इज 360 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सिक्स सो वी कैन राइट वी कैन राइट इट हेयर सिक्स इज इक्वल्स टू थ्री सिक्सटी वन क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एंड टोटल रेप्रेजेंट थ्री सिक्सटी तो वन इज इक्वल्स टू सिक्सटी डिग्री वन इज इक्वल्स टू सिक्सटी डिग्री और हमें वन किसका था ए पॉजिटिव में एक ही नंबर है ए पॉजिटिव सिर्फ एक बच्चे का है और एक की वैल्यू क्या है सिक्सटी डिग्री सो यार आंसर कम्स आउट टू बी सिक्सटी डिग्री ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है सिक्सटी डिग्री राइट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ थ्री टू द पावर माइनस वन प्लस फोर टू द पावर माइनस वन डिवाइड बाई फाइव टू द पावर माइनस वन ओके थ्री टू द पावर माइनस वन मतलब वन अपॉन थ्री फोर टू द पावर माइनस वन मतलब वन अपॉन फोर पहले इसको सॉल्व करते हैं ट्वेल्व थ्री फोर जा फोर थ्री जा दिस इज सेवन अपॉन ट्वेल्व यू हैव टू डिवाइड दिस सेवन अपॉन ट्वेल्व बाय फाइव टू द पावर माइनस वन को आई कैन राइट वन अपॉन फाइव लिख सकती हूँ इन दिस इज का रूल दिस दिस विल बिकम सेवन अपॉन ट्वेल्व इन टू फाइव अपॉन वन सेवन फाइव से थर्टी फाइव अपॉन ट्वेल्व दिस इज थर्टी फाइव अपॉन ट्वेल्व समथिंग इज रॉन्ग No, something is wrong. Let me solve it once again. Let me solve this question once again. Option नहीं आ रहा ना मेरा तो कुछ mistake ही है that means दिस सिंपली थ्री टू द पावर माइनस वन इज अच्छा देर इज समथिंग रॉन्ग इन द क्वेश्चन This is थ्री to the power minus वन plus फोर to the power minus वन whole power minus वन यहाँ पे इनकी भी whole power minus वन है This is minus वन Just make the question correct. The simplest value of थ्री to the power minus वन plus फोर to the power minus वन whole power minus वन then divide by फाइव minus वन Okay. Now let me solve it here. थ्री to the power minus वन मतलब वन upon थ्री एंड फोर टू द पावर माइनस वन मतलब वन अपॉन फोर इनको सॉल्व करते हैं पहले ट्वेल्व थ्री फोर जा फोर थ्री जा दिस विल बी सेवन अपॉन ट्वेल्व सेवन अपॉन ट्वेल्व ये कितना हो जाएगा तो अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूँ दिस इज सेवन अपॉन ट्वेल्व की पार माइनस वन डिवाइडेड बाय फाइव की पार माइनस वन यही है सेवन अपॉन ट्वेल्व की पार माइनस वन को आई कैन राइट ट्वेल्व अपॉन सेवन एंड डिवाइडेड बाय फाइव की पावर माइनस वन फाइव की पावर माइनस वन को आई कैन राइट वन अपॉन फाइव राइट तो दिस विल बी ट्वेल्व अपॉन सेवन इंटू फाइव अपॉन वन ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी अपॉन सेवन सिक्सटी अपॉन सेवन विल बी योर आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट ओके नेक्स्ट सो स्टूडेंट्स इफ यू हैव नॉट 
subscribe geometry school channel do subscribe it and hit the bell icon to receive important notifications related to the exam also like the video and share it to maximum number of your friends so that they can also have an idea about the paper for live classes you must visit the website of the school the link is given below in the slide and you can get more information once you visit the website of the school if you have not enrolled yourself in champions batch if you are seriously preparing for your rms 2020 exam do enroll in this batch and get the facilities provided to you for students who are finding it difficult to attend online classes geometry school has started offering coaching with hostel facilities where you will be provided with all the amenities required by your preparation for more information regarding the offline coaching facilities visit the website of the school till then thank you for watching the video the next part will be uploaded soon keep enjoying and keep connected